Bueno, siempre digo que España no te la pueden contar, que tienes que vivirla, pero vamos a intentar contarla un poco en este vídeo a través eh, del escándalo de Rubiales y de cómo, bueno, pues auténticos incompetentes eh, que están arruinando todo lo que tocan se dirán en el poder años y años. <risa> del Real Madrid. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Tenéis ya un directo que he hecho en el canal, también la colaboración de esta semana con Guillermín, pero en este vídeo pues quería un poco, ya habéis visto la portada seguramente, que es bastante contundente, que pone a Tebas al presidente del gobierno Pedro Sánchez y a Rubiales en la misma foto y bueno, pues para explicar un poco el tema de las redes clientelares, el tema de los favores, el tema de las compras de los medios de comunicación, que es lo que permiten, eh, pues una buena combinación de las tres, perpetuarse en el poder a, a incompetentes como Javier Tebas, a gente, ahora la ha cagado con una de las cosas que son líneas rojas en la cultura de la cancelación y va a salir, tiene pinta, rubiales por esto, pero si no hubiera eh, dado un beso a una futbolista que además es su subordinada, eh, Rubiales podía haber hecho lo que le diera la gana, como lo hace Tebas, que hubiera continuado años y años y años al frente de la Real Federación Española de Fútbol. Eh, recordemos que Villar, haciendo lo que le daba la gana, estuvo más de tres décadas ¿no? llevando los designios de la federación. ¿Cómo se consigue esto? Pues vamos a ir un poquito eh, a caballo entre la Liga y la Federación y luego también voy a hablar un poquito de, del gobierno, del número uno, de Pedro Sánchez. Pero bueno, lo del tema de Rubiales, creo sinceramente, como os digo, que a Rubiales lo van a dimitir porque esto eh, ha escalado, eh, a ver, porque es un hecho muy grave, lo primero, la gestión del mismo es hasta más grave todavía y luego ha escalado a un tablero de la política nacional, repito, en uno de los temas que más utilizan los partidos políticos, especialmente algunos, para hacer política y para marcar sus agendas. O sea, por eso eh, el 8M del año 2020 se salió a las calles, por ejemplo, porque es una cosa absolutamente troncal a día de hoy para muchos partidos políticos. Repito, esto en este caso es compatible con lo que ha hecho el sinvergüenza sociópata este, sea para censurarlo. En este caso creo que sí que es eh, compatible lo que se está pidiendo con, el, con, con lo que ha hecho. De todas formas, eh, el viernes va a haber una asamblea y tal, no creo que tenga una gran repercusión real en, 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 en el outcome, en el resultado de esto de, con Rubiales, pero ya he visto dos noticias, que ya os las habré puesto mientras hablo, de que en la asamblea, noticias de Fouto y de José Félix Díaz, de que las territoriales, es decir, por la federación, no sé esas en concreto, pero vamos, por si alguien no entiende el término territorial, es por la Federación de Madrid, la Vasca, la Murciana, la Catalana, etc., van a cerrar filas en torno a Rubiales, le van a apoyar y, bueno, pues eh, van, a, eh, van a ir con él a muerte, digamos. Aquí ya veis que son una serie de organizaciones absolutamente cerradas, feudales, eh, si tocan a uno de nosotros nos tocan a todos y no es por una cuestión de... Eh, de, de, de esa camaradería o esa hermandad o tal, es por una cuestión de que a mí me va muy bien con este en el chiringuito o yo he puesto a este en el chiringuito, que siga así la cosa porque yo me lo tengo que llevar muerto. El tema de lo de las territoriales, y ahora vais a ver otra captura, es a la federación lo que los clubes es a Tebas. Hace poco en unas me preguntabais por qué Tebas, hasta cuándo Tebas, con todo lo que vemos. Eh, pues chico, hasta que le dejen de votar, eh, pues 36 igual de 40 clubes, porque tiene un apoyo absolutamente tremendo dentro de los clubes. Esto de las territoriales va exactamente igual. Y aquí es donde entra la red clientelar, la compra de voluntades y cómo tanto Tebas como Rubiales riegan de un dinero que no es suyo, que generan a pesar de ellos los, eh, las, los entes que dirigen y ahí hacen rica a mucha gente. Vamos a ir primero para no mezclarlo con el tema de las territoriales. Ya estáis viendo este artículo que, bueno, pues dice que sueldos de hasta 150.000 euros riega rubiales a estos 105, hay 105 personas que deciden quién va a ser el presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Si rubiales, con este entramado que tiene, con el dinero que está regando, con los medios de comunicación deportivos absolutamente comprados que tenía, no hace esto, o no llama a él personalmente mono a Vinicius, hubiera, hubiera estado dos décadas aquí, pero, pero seguro, si es que solo hay que ver todas las tropelías que había hecho y no habían tenido ninguna consecuencia para él. ¿Por qué? Pues porque, bueno, el fútbol al final tampoco va a entrar el Estado, que tiene otras cosas de pre que preocuparse en cómo se rige, pues bueno, una industria muy importante, pero una industria que parece que va tirando para adelante de una manera u otra. El tema de las territoriales, pues aquí cómo se gana las territoriales, 
con estos sueldos absolutamente desorbitados para los federativos, con eh, entradas, por ejemplo, me contaban a mí, sí que es cierto que, bueno, pero esto es aplicable, Villar fue directivo de la federación, pero hay una persona que yo sé que le compró a Villar, porque Villar, hoy Villar en Gaspar, Joan Gaspar, porque Joan Gaspar estaba revendiendo cuatro entradas para final de Champions, él no personalmente, pero se sabía que venían de él, entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid, la del 2014, a 1.500 euros por entrada de cuatro entradas que te han regalado, mira tú que 6.000 pavos en dinero negro que te has llevado. O sea, hay mil maneras, el dinero obviamente, en las cuales esto fluye. No, que te voy a dar una subvención para que hagas dos campos en no sé dónde a cambio de tu voto, y encima es que esos dos campos luego, luego los hace el primo del presidente, ¿sabes? O sea, es todo ese, es esto el dinero. Por eso da absolutamente igual que el fútbol español eh, sea una vergüenza. Por eso da absolutamente igual que, yo qué sé, lo, lo, lo que ha habido con Arabia y con eh, Piqué, esta, todas estas cosas que han salido de Rubiales, por eso da igual que Rubiales sea un putero, por eso da igual que se lleve a la querida Nueva York, porque si al gordo de la Federación eh, X le está poniendo 150.000 y encima le está pasando 2 millones para que fomente el fútbol base, ahí es donde se crea la red clientelar. Ellos no se tienen que preocupar, en este caso Rubiales, del bien, de, del bien del fútbol español. Solo se tiene que preocupar de que coman caliente esos 105 tíos. Y luego con los clubes de la liga. Lo de la liga ya es otro sin Dios tremendo. Porque los clubes son cada vez más pobres. Tienen menos poder adquisitivo. Lo de CVC les está llevando constantemente a la ruina. Cada año se pueden gastar menos y, y la distancia hasta con clubes de segunda de la Premier es evidente. Lo que pasa que Tebas, repartiendo el dinero que le generan esencialmente el Barça y el Madrid y un poquito el Atlético, está haciendo millonarios a mucha gente. Los 40 millones que le suelta cada club han engordado el valor de esos clubes, por eso intenta entrar tanta gente en el fútbol español, porque si subes a primera, luego puedes vender eso, luego puedes hacer mil cosas, y es que es un negocio muy bueno. Por eso, al final, el presidente del Sevilla no verá que su equipo es más pobre cada año o que puede competir peor en el mercado de fichajes cada año. Pero le da igual, están cayendo 40 millones que a saber a dónde van. Esto lo decía, insisto, el otro día en un ask. Ese es el tema. Por eso lleva 10 años Tebas. Porque a la par que ha subido su sueldo, ha subido también lo que les da a los clubes. A los clubes que, repito, no les ha llevado a competir a otro nivel. El Sevilla ha ganado 6 Europa Leagues o no sé cuántas y está en la misma mierda, yendo temporada a temporada. ¿Por qué? Pues porque eh, los que tenían que desarrollar la liga han hecho una mierda cada vez mayor. O sea, es que es así. Pero Tebas solo se tiene que preocupar de tener contentos a esos 36. Unos 36 que muchos son dueños de esos clubes, que muchas veces eh, no tienen ni puñetera idea de lo que pasa en su club, van co completamente al margen de lo que siente su club respecto a la organización de la liga. Que no tiene que ser esto algo asambleario. O sea, que, que aquí los golfos de cada fondo de ultraderecha o de ultraizquierda que tienen peso en los clubs, si no les gusta Tebas, pues chico, eh, esos no tienen ni voz ni voto. Pero que no tiene por qué... Eh, coincidir el bien para el club a que te metan en CVC. ¿Por qué les metieron todos en CVC? Pues porque le debían favores a Tebas, o porque son unos ineptos, o porque a ellos les iba a ir bien a corto plazo. Es así de claro. Por eso Tebas, lo, lo que ponía en el título, si no hubiera hecho esto eh, Rubiales, entre Rubiales, Tebas y el más grande, Pedro Sánchez, se tiraban eh, 40 años o 50 combinados eh, en sus respectivos mandatos. Tebas lleva 10. Eh, eh, Sánchez tiene, ya, ya ha hecho cuatro y va a garantizarse otros cuatro. Ya son 18. El, el calvo llevaba cuatro y los que hubiera estado. O sea, que es que no estoy diciendo ninguna locura. Y lo de Sánchez, pues es un poco lo mismo. Sánchez está estrujando a la perfección un sistema electoral que le permite hacer lo que le dé la gana. Y que luego, con el dinero que no es suyo también, con el dinero que nos roba a todos con los impuestos, ahí se permite concesiones. Si hay que acercar presos, se acercan presos. Lo que sea tener contentos a sus socios, si hay que dar indultos, se dan indultos, lo que sea absolutamente, para estrujar al máximo esas redes clientelares. Es que me parece exactamente lo mismo en la, en la política. O sea, es ese, es ese tema. Y luego, ¿por qué estas cosas nunca se cambian? ¿Por qué siempre hay debate respecto a la ley electoral? ¿Por qué? Porque los que están dentro no lo quieren cambiar porque les va muy bien. Y son cambios que solo se pueden hacer dentro. Y segundo, los que no están dentro, A, no lo pueden cambiar, B, pero si aspiran a entrar dentro, aspiran a hacerlo dentro de ese sistema feudal, dentro de ese sistema clientelar. Por eso es una pescadilla que absolutamente se muerde la cola, tanto a nivel político como a nivel futbolístico. Y luego la última pata, 
el gasto en publicidad institucional. Ahí tenéis una noticia del gobierno, eh, ya veis por cierto el desglose, lo que se gastaba Zapatero, luego en los años del PP un poquito menos, y lo que se ha vuelto a gastar Sánchez. Si tú compras a los medios de comunicación, no hay crítica, no hay tal, está todo anestesiado y así va eh, yendo hacia adelante todo esto. Tanto la Liga como la Federación tienen sendos programas, no es fútbol, es la Liga y el de la Federación, no me acuerdo cómo es, eh, que son los que compran a los medios de comunicación, por eso hemos visto papelones que hemos visto estos días en los grandes medios intentando blanquear lo que había hecho Rubiales hasta que ya escaló tanto que luego todos los periodistas, ay perdón, perdón, es que al principio no sé qué, bueno, porque ya es un tipo amortizado Rubiales, porque ya creen que va a caer y ya no pueden seguir haciendo el ridículo, lo de la liga, pues es evidente, la liga cada vez se gasta más y más y más en publicidad, es una liga que se gasta 40 millones de los clubes, de los clubes al año, en el tema de la publicidad institucional, de comprar medios, como digo, una, una gran radio que depende de un periódico, les soltaban 300.000 pavos por un programa que ni se hacía, ¿sabes? O sea, ese es el tema, no, no, no les pueden donar el dinero, tiene que haber una contraprestación ficticia en muchos casos. Y bueno, pues es una liga que, por ejemplo, no se gasta eh, 2 millones de euros al año en la tecnología de gol, pero se gasta 40 millones en pagar periodistas. Porque ese es el tema, o sea, no miran por el bien del fútbol español ni los otros por el bien del país, miran porque su reinado funcione y para que su reinado funcione da igual cómo funcione el fútbol, tiene que estar pendiente del presidente del X, del presidente de no sé qué territorial o de, o de Puigdemont y, y el etarra de Oscar Matute, es que funciona tan sencillo como eso y ayuda a entender el país. Me imagino que ocurrirán otros también, pero es que aquí es bastante evidente. Pero oye, pues, pues para adelante. Yo me imagino que Rubiales saldrá, vendrá otro más o menos similar. De hecho, este es bastante peor que Villar, he ¿eh? visto lo visto. Pero bueno, que nada, espero que os haya parecido interesante o una puta mierda igual esta reflexión que he hecho, combinando un poco un par de historias. Y nada, que gracias por estar ahí y, y mañana más. Adiós.